pse pas ti gjithë gjukata do të funksionojë të pakten për filluar seancat me 6 gjyqtar dhe me dimari di merë me 5. Aktualisht ajo ka 5 gjyqtar, këshili e mrimi me ndrejtësi, organi i shortuar në fillim të vitit, duhet pa tjetës që të kaloj betingun. Gjukata kushtetuese në kolaps nuk ka korun të marrë vendime. I shantari sa dushi për mes ora njuz kërkon që vetingu të njësë nga ketë dhe më pas gjukata kushtetuse dhe e lartë. Në pril ka rezultate nga vetingu. Qish verifikon politikanat ata nuk kanë lidhe me Rusinë në shprehur drejtori i ngarpuar Helidon në bendo, dyo raport në Komisionin e Sigurisë në mbikqyrjet dojë dryshuar për trafik droge. Arestimi gjuri shtë tensionon mardënjet Kosovë-Serbi, Mogherini, vizit urgjente në Beograd, kërkon palve të ruan qëtësin a radina në pakit civerisës e pas largimit listë të serda. Një japë pas firmosi e spremetës të plot fuqishmëris për bisedimet, Ministri Ashtëm Kocias vjen në një vizit tre orshë në Tiran me homologun në Bushati Katakime. Edhe akademikë do t'i nështrojnë vetingut në gretë një komisioni posaqën për verifikimin e punimeve dhe titujve të mara, kur s'bullohet me falsifikimet do t'në shkohet. Përma dhe mirë se erdhet në edicionin qëndror të lajmeve të orës 20 në ora një, sot është e martë 27 mars. Do të filloj me lajmin e parë që është në fakt e një intervjistë ekskluzive për këtë edicion qëndror të lajme. Situata ku ndodhët Shqipëria gjatë këtyre ditve, kur vetingu ka filluar tja për rezultatet e para, kur reforma ndrejtësi pritet ketë impact dhe kur vendimarja ligjore është e pa mundur të interpretohet nga organi suprem dhe i vetëm që e ka në dorë tja fund për lishmëris, pra përshkak të blokimit të gjukatos kushtetuese, situata është sa unike aqe dhe e rezikshme. Konstitucionalisti Sokol Sadushi, cili drejton në aktualisht edhe shkollën e magistraturës, është shprehur se ka një ngërqë në gjukatën kushtetuese. Madia ishe si zgjidje vetëm kështilin e emrimeve në drejtësi antarët dhe më pas të bëjnë renditin e kandidatve që duhet të zgjidhe në gjukatën kushtetuese. Sa dushi para lajmëron gjithashtu se do të ketë më shumë rezultate nga vetingu në muajnë pril. Paralizimin e gjukatës kushtetuese në kushtet kur mungojnë gjyshtarët e pranon në një intervjistë të posashme për ora njuz edhe ish antari kësa gjukate konstitucionalisti Sokol Sadushi, aktualisht drejtori shkollës e magistraturës. Êshtë kërruar një ngërqë për shkak të mungesës e katër gjyqtarëve të gjukatët kushtetuese, sepse se pas ligjit gjukatët do të funksionojit të pakten për filluar seancat me 6 gjyqtarë dhe me dimari di merë me 5, aktualisht ajo ka 5 gjyqtarë që që ka ngërqë. Qelsin e zgjidhjes e ngërqit si pas sa dushit e mba në këshili e mërimeve në drejtësi, por më par duhet që anëtarët e ketë të kalojnë vetingun. Nëse do t'i referojnë kushtetutës, duhet pa tjetër që këshili e mërimeve në drejtësi, organi i shortuar në fillit të vitit, duhet pa tjetër që të kalojnë vetingun, me qëllim që kjo organ të ketë mundësi të bëjë vlerësimin e kriterëve dhe rankimin e kandidatve që janë të mund që përqënë nesër antarët e gjukatë e kushtetuse. Përsa kohë që kjo organ endën nuk ka kaluar vetingun, kjo ngërë që duke se do të vazhdoj, si regull duhet nisi nga këshili e mërive në drecësi. Kjo është formulimi kushtetues. Në basë këshili e mërive në drecësi, duke referua ligjit për vetingun, është gjukata kushtetuese, organi parë, është këshili, gjukata lartë, është prokori për tjithë. Kjo që ndrimi konstitucionalistit sa dushi është i ndryshëm nga i politikanve të majorancës dhe opozitës, të cilët kanë sugjeruar si zgjidje të shpejt e mërimin e gjyshtarve të kushtetueses dhe më pas të kalojnë filtrin e vetingut. E përsa ko që kemi të bëjmë një organ të ri, nuk mund të bendojmë që kjo organ e ri të bëjmë një renkim të ushtrojnë një bëjmë të ri, përsa ko që nuk e ka kaluar vetë antarët e tjilë nuk e ka kaluar vetingut. Kjo që nëse do të ndodhë që do të zgjideshin nga qilë e mërimeve kandidatët për në gjukatën u qëtuse, unë me ndo që dishin ngërës që tjetër. Përsa i takon e curisë e procesit të vetingut, sa dushje para lajmëron vendimarje të shumëta në muaj në pril dhe këm gullë të e cilësia. Procesit vetingut po e cënë mirë. Një proces që është ndryshen nga të gjithë herë të tjera, i cili nuk kërkon shpeci, pra nuk kërkon zitim, dhe për një dhoj, kjo të kërkoj edhe kohën e vetë, për të qënë vendimet të pa cënu është me letësisht nga u gjdo. Pra ndaj nga këpi pamje, unë bendoj që procesit vetingut ka filluar, dhe besoj se muaj pril do ketë vendime më të shumëta nga që kishë muaj marsë. Vje me informacionet të tjera në raportimin që zjati për më shumë se dy orë në Komisionin Parlamentar të Siguris, komtare kreu i në detyri shish, Elidon Bendo, nuk da përgjigje konkrete për pjytit e opozitës për drogën, kriminalitetin në vënd. Por në mblidhin me dyër të mbyllur, a ora njuz mësoj se opozitan shfaqe shqetsim për blerin e zjedive, lidhjen e qeveritarve me individu botës e krimi dhe rëndësin investimeve ruse në Shqipëri. Në raportimin për para Komisionit të Siguris, 
Drejtori i Komanduar i Shërbimit Informativ Shtetërore, Lidon Bendo, u përbal me shqecime të opozitës për saj përket drogës dhe kriminalitetit në vend, në mbledhen që zjati më shumë se dy orë me dyrë të mbyllura, ora njuz mësoj se deputetit opozitës e pyetën dhe i kërkuan kreju të shish, informacionin mi mbledhen ose jo të zjedheve të përgjishme të qeshori 2017, me parate siguruara nga shqitja narkotikve. Bendo u përgjishte ky fenomen ka existuar në Shqipëri dhe nuk është diçka e re, por në përgjigjen e ti, a i tha se më par, ky fenomen ka qënë më i përhapur dhe në zjedhet e viti 2017, bleria e votës ka qënë më e ullët. Gjithashtu deputetit opozitës, i kërkuan e lidon bendos nëse shërbimi informativ, kishte apo jo të dhëna me lidhin e eksponentve të lartë të qeveris dhe partis socialiste me individ të botës e krimit, duke unë bështetur në rastin Tahiri. Për këtë, bendo u përgjish se shërbimi më banë në bikqyri e gjdo kënd që të në tonë të vërlidhe me individ të til. Një tjetër qështje me rëndësi për të cilën deputetet opozitës kërkuan informacion, ishin edhe numëri dhe rëndësia investimeve ruse në Shqipri, si dhe nëse influenca ruse kishtë arritu në nivellet e larta në politik. Kreu i shërbimi siguroj se shteti rus nuk ka investime në Shqipri, dhe si pas informacioneve influenca e tyre, nuk ka arritu të depërtoj në nivellet e larta në politik, apo të kënkriuar lidhe me në i politikant e lartë. Gjithashtu kreu i shërbimit informativ shtetëror, ta se nuk kishtë informacion që Artur Me Qolari, Një nga negociatorët që do të marë pjesë në negociatat me disë Shqipërisë dhe Greqisë për qështën e detit, të kishtë e lidhe me agenturat të huaja. Nuk dihet nëse ka pasur parësysh marveshjen e parë për vjen kufitare detare të anulluar nga gjukata kushtetuese, por ambasadora e greke në Tiran ka deklaruar se një gjë e tjil ka le një shjetë e hidhur nga ana e palës greke. Në një konferenc ku diskutuan mardhenjet me së dy vëndeve ambasadoria e Greqisë, u shpre se para gjukimet e kryuara duhet varosa një her Në një kohë kur ende nuk ka një konfirmim për vizitën e kryministit grek në Shqipri dhe në prak të njësës e negociatave për marveshjen e detit, ambasadoria greke në Tiran bën apel për të varosur një herë e mirë para gjykimet e pa baza me disë dy vendeve. Mos implementimi i marveshjeve bilaterale me së dy vendeve kalon një shqie të hidhur nga ana greke, perceptimet false, stereotipet jo të sakta dhe para gjykimet pa baza duhen varosur një herë e mirë, Deklarata e ambasadores greke u bëjt gjatë një trujeze me temë rrish qyrtimi të mardhëneve Shqipëri-Greqi, për të cilat kryetarja Komisionit e Jashtë të Mimi Kodheli, tha se janë në progres pavarësish se ende nuk kemi rezultatet e pritshme. Ende mes dy vendeve Shqipëris dhe Greqis nuk janë arritu rezultatet e pritshme, por është në progres në ato që është cilstuar politika e hapave të mirë të fqinjësis, negociatat janë në vijim mes dy qeverive për ato qështje që randajnë. Pas dhënjes autorizimit nga presidenti Meta, Grupi negociatori Shqipëris pritë të njësë raundin e partë të diskutimeve teknike për kufirin dhe tarë me palën greke. Dhe një javë nga firmosje e presidentit Meta për plotë fëqishmëri të bushatit në bisedimet me Greqin, Ministri Ashtëm i Greqis, Nikos Kucians, do të mbri në Tiran ditën e entin një vizit të shkurter vetëm tre orshë, si pas raportimeve të medias greke në kryqytet në Shqiptarë, ku do të akohet me umologun e ti bushati me cilin është takuar edhe më parë në kretë në korqë për përgatitin e fokusit të negociantave me së dy vëndeve. Ky do tjetë i takimi i parë pas palve, Pas miratimit të emrave të grupit të negociatorve, ku do diskutohet qështja e kufiri dhe tarë dhe qështja të tjera pezullë me së dy vëndeve, si qështë ligji i luftës, për edhe problemet të tjera të mbartura në këto vite. Ndërka që mësohet se të premë të nëkëtsias, do të ullëtoj drejt vjenës, ku do të ketë një takim e homologun Macedonas për përfajsuesin e OKB-s, ku do diskutohet qështja e emrit e Macedonis. Filojmë që është e tona, probleme tona, në fakte e kam fjallën për debatet që ka ndezur tarifa e rrugës kombet, që së njëhet Ministria Transporteve dhe Infrastrukturës ka përgatitur përsëri një material së jërues për mediat sot në lidhje me tarifën e vendosur dhe është shprehur se kjo debat, si pasaj, është nëzitur për motive politike. Ka folur sot dhe ka dhenë shpjegimin e ti edhe ishë Ministri Hagjin Asto. Ministria Transporteve dhe Infrastrukturës e ka cilësuar të gjithë debatin për tarifën e rrugës së kombit politik. Ajo ka seruar se oferta, zhvillimi garës, negocimi kontratës dhe miratimi saj, ka ndodhu që në djetorin e viti 2016 dhe se Ministri Aktual thjeshtë po e zbaton. Ministria e cilëson të domos doshëm të koncension për të siguruar mirëmbajtin e rrugës ndërsa në lidhje me tarifat e vendosura, thekson se janë të krasueshme me rajonin. Greqia nga një studimi për afërt ka tarifa rrëth 0.07 euro për kilometer, Macedonia 0.06 euro për kilometer dhe Shqipria 0.04 euro për kilometer. Ideja e hedhur në kohën e qeverisë Berisha nisi të diskutoj më konkretisht në vitin 2014, kohë kur ministri ishte Edmonta Gjinasto, kur edhe umiratua filimi procedurave. Marëshja o firmos në 6 djetor të 2016 nga ministri asaj kohës o Kolder Vishaj. 
Tarifën e rrugës ish ministri që e negociojet mund të gjinasto e mbron edhe sot. Êshtë trajtuar vendosja e taksës si mënyra e vetme, duke pasur parasysh mundësit që kishtë e bugjeti i shtetit, që kanë qenë në nivellet më të ulta të finansimit të rrugëve, gjatë periudet dhe që në reshtë vitin 2016, që kanë qenë 30% e bugjetit, dhe mund të them që kjo ishte mënyra e vetme për të përfunduar një rrugë që kërkon të investime dhe kërkon investime shumë të mëdha, 1.100 milion euro për të përfunduar. Por a ishtoj se gjatë diskutimeve u kërkua për zjedje e tarifave më të ulta në rajon. Unë personalisht kam kërkuar të ishte tarifa më e ullet për rajonin dhe kjo ishte kushti parë dhe e dyta duhet bëshin pa tjetër investimet. Si pas kontratës, koncensionari parashikohet të kryen një vlerë investimi prej 262 milion euro, prej tyre kosto totale e investimit për punime ndërtimi për 30 djetë, shkon 100 milion euro. Shqecimet e ngritura nga biznesi Amerikan javën e kaluar në lidhje me klimën e të bërit biznes në Shqiprime për kejsimin e klimës më sakt, kanë shkaktuar debatet forta në Komisionin e Ekonomis. Deputeti Demokratë Sheha e ngriti si shqecim taksat e larta, por përse ta konkreut të Komisionit të Ekonomis Zotit Branche, bizneset e mdha po shfrydzojnë pasurit komtare dhe paguajnë zero taks të atim fitim. Kompanit vojnë për... Raporti i domës amerikane për ullje në klimës të të bërit biznes në Shqipri ka shkaktuar një debat të fort në Komisionin e Ekonomis dhe të Financave, ku po diskutoj impakti i formullës rejtë të taksës e pronos dhe ullje e pragu të të vëshës për bizneset, por kjo ka sjellë reagimin e me një hershëm të kreju të Komisionit e Ekonomis, i cili u shprese bizneset e mëdha në Shqipri nuk paguajnë të atim fitim prej 15 vitesh. Po të them që do të asulmoj cilin do që përdor pasurin komtare të këti vëndi dhe si këtem brapsh ase dhe një qindar nga të atim fitimit. Ka që tiri për zotë dhe një qindet 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 dhe Në në kuretarja jurida tabako ngriti si shqetësim se janë konsumatorët që do të paguajnë kostot shtes në rritjen e taksës të banesave. Rritja në një prim e taksës të pronës, bashkët në meritin e faturës ujtë me 20% për një pjesë madhe të qyteteve, shkonë për thuaj se një pag mujore për një familje të mesme. Një qimë e 26 lekë në mujtë dhe po do një me 110 metra e re, 110 metra e re, është 220 lek në muaj, 220 lek në muaj, 2200 lek të vjetra në muaj, në muaj. Kuptojmë? Edhe ku është rritja këtu? Debate në komision shkaktoj edhe përfshirja në të vëshoj bizneseve që kalojnë gjiron bi 2 milion lek në vit. Si pas ministrit Ahmeta i kjo taks nuk do të ketë ndikim në të shmime dhe në kostën e biznesit por kjo argument nuk u pranua nga deputeti demokrata Gron Shehaj. Nuk e pagon asë deklarit, nuk e pagon asë kushtë. Po pas deklarini, doti minister, ka pages, nuk e një për nëgjën vetë për biznes, nuk e zistot deklarini, nuk ka pages pas deklarini. Nuk e zistot deklarini, nuk e zistot deklarini, nuk e zistot deklarini, nuk e zistot deklarini, nuk e zistot deklarini. Që prej një prilit, qytetarët shqiptar do të paguajnë taks për banese në vlerën 0.05% të vlerës e cila do të logaritet në bazë dhe qmimit e referencës, ndërsa biznese do të paguajnë 0.2%, po ashtu mbi 10.000 biznese do të përfshie në skemën e të vëshës. Që rëndësia e pronave është kardinale dhe gjithë dim dhe problemi i këtyre 28 viteve të fundit të demokracisë dhe me mos gjidhjen e tituve të pronësisë ka penalizuar Shqipri në shumë drejtime për shikëtu dhe investimet të serioze në vend, kjo duket se është një fakti ditur nga gjithë, por ajo që fa nuk dinim është se bashkimi e Europian do të japi rëndësin e reformës në drejtësi edhe një reforme për pronat. Këtë ka konfirmuar sot ambasadori e Vlahutin gjatë vizitës në Vlorë, një tjetë që I cilësuar si një nga qytetit me numërin më të madhë të qështjeve të pronosis që nuk kanë marë zgjidhje, Vlora ka të rejqur vëmondin e ambasadores e bashkimit e Europia në Shqipri Romana Vlautin, pasi ka të gjuar shqetsimet e qytetarve dhe pas takimeve me zyrtar të hipotekës dhe aluiznit, ambasadoria Vlautin e vendosit qështjene pronave në rend të dytë 
për nga rëndësia pas reformës në drejtësi. Ehuan nga Vlora se është shumë problematike ashtu si të gjitha qytetet bregdetare. Ky ishte një takim fakt mledhës dhe ne do të flasim me këdo që ka lidhje me qështjet e pronësis, për ne thë elbësore ishin qytetarët sepse prona private është e drejt themelore e njerë jutë dhe për ne si bëhe e është e pa negocueshme. Ashtu si edhe për reformën në drejtësi, Bashkimi Europian nuk planon të negocioj nëse qështet e mbartura në këto 27 vite nuk gjenë zgjidhje. Gjatë 27 viteve të fundit ka pasur një kaos në qështje në pronsis dhe pas reformës në drejtësi, kjo është reforma tjetër më e rëndësishme për shqiptarët, dhe të kemi takimet të njashme në bashkit të tjera të vendit, ka edhe një problem me ishë pronarët që prej 27 vitesh, të cilët nuk registrojnë do të pronat që të parët e tyre i kam pasur prej 300 vitesh. Si pas të dhënave që disponon ora njës, gjukat e vlorës se rezulton të ketë registruar mbi 400 qështje për abuzime dhe korupcion me pronat, por ende para për gjejsis penale nuk është vendosur as një zyrtar, por Ministri e Drejtësis para lejmërojnë dëshkim për këdoj që e ka bërë një gjithë të tilë. Ta sforta që është ngritur për këtë qëllim, do të japi dhe do të identifikoj të gjitha tokat të cilat me të cilat është abuzuar dhe se bashku në bashkëpunim me policinë dhe me prokurorinë, do të ndishen të gjitha rastet ku ka pasur abuzime dhe persona do shkojnë për para për gjithësis penale. Qeveria ka vendosur pezullimin për konsisht të registrimit të pronave në bregdet pas abuzimeve të panumërta dhe grabitje së mira hektarve tokë. Jemi nësu dhe portfolio për një gjështje shumë të ndjeshme për sigurin e internetit, për faktin se ata e përdorin të rinjë, të vejgjel, nën moshë, për rezikun se qëfar shohin ata. Vërtet, një nga problemet serioze me cilat fatkesisht media në Shqipëri nuk gjenë shumë kohë të t'i kushtoj vëmëndje, por nësot kemi vendosur të flasim për të, po të shohim dhe si si mund të adresohet, si mund të zgjidhet, apo të pakten të regulohet një problemet tjilë. Më leoni t'i urej mirë se ardi në studio, zvëndës për fajsuesit e Unicef, Gjawat Aslam, kënesi që ju kam në studio, ju sot prezentuat një program, Internet i sigur për fëmijet dhe të rinjt në Shqipëri. Qëfar synoni të arrinjë në këto tre vite strategi që keni propozuar? It's a three-year program, what we call hashtag, I'm safe online. So this is primarily for children and adolescents who have access to the internet to get access to the internet to get access to the internet. The other thing that we have to do is to get access to the internet 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 to get access to të mbështesim qeverinë e Shqipëris në përpjeket e tyre për të zbatuar në ndryshimet legislative dhe planet e veprimit që kam përgatitur për të mbrojtu të mjetë në internet. Kjo përfshin gjithashtu edhe dy komponentet e përbërësit e tjerë të programet që është trajnimi për personat që punojnë në vjetë e para për në njësit social dhe gjithashtu personat e medias dhe që punojnë në media, për gjithashtu edhe të ndërgjegjësojnë të këpunën me median dhe paletit të tjera të interesit për bërë si i fundit të lidhet me punën dhe me komunikimin në sektorin privat dhe që të vendoset një sistem për të lerguar dhe për të bokuar për mbajtjet të dëmshme për fëmijët në internet kështë janë tre komponentet kërësor të programit. Unë e thash pak më herët që abuzimi online është një fenomen barbotror, jo vetëm shqiptar, por si është gjëndja në Shqipëria? Ka studime se sa të trajnuar janë Jo vetëm prindrit, apo sa e kanë informacionin e durë në birë e zikë shmërin që kanë fëmijet e tyre në kontaktin me botën online, por edhe shkollat punojnë si të social. A janë të ndërgjësuar mjaftuashën për këtë rezikë? Qëfar mund të bënë jungë të drejtin? Në 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 që një nga tre përdoruës internetin në të gjithë botën në janë fëmi, ka 175.000 fëmi që futën në internet gjdo të ditë. Kështu që besojmë se dinamita të tila eksistojnë edhe në Shqipëri, për të dhe e këthyre pyëtje se se cila është situata, ka shumë pak 
punë kërkimore, por nuk ka një punë kërkimore gjithashtu gjithë përshirëse që ofron një botkuptim të përgjithshëm të qështjes, dhe kjo është një fush kresore programit të tonë, ne pondërmarim një punë kërkimore të theluar për të kuptuar se si fëmijë në vepremi një tjetërin në internet, me qëfar sfida është përbalësh, dhe një përbërës kresore është që që po sjellim zërin e fëmijëve për të kuptuar përbojën e tyre. Ju po theksoni një pikë shumë të rëndësishme që nuk ka informacion dhe punë kërkimore të duhur dhe të mjaftushme. Përsa i përket punojësve social ose punojësve të mbrezës fëmijëve dhe kapacitetet të tyre, ka disa kapacitetet cilat janë të kryuar atashme, po si që dini, Shqipëria ka një strukturë të rejtë decentralizuar, kështu që kanë nevoj të bëhen më të për investime dhe ngëritje dhe për zhvillim kapacitetesh për këta punonjës dhe këto të duam të bëjmë gjatë revitën. Zëtë Islam, Shqipëria, Balkani, edhe shumë vëndet të tjera, për fatë keqë, nuk e promovojnë shumë kulturën e parandalimit. Cile do t'ishte kostoja, reziku, në rrasë e shteti nuk e merë parasysh këtë rezik që i kanoset. Qëfar do të ndofte? Kjo është gjëja më e rëndësishme. Shumicën e rrasëve vendoset një theks të përgjigja, të kreagimi, kur fëmijët e ndëmtuar, por ama ju po flisni për një dimension shumë të mirë, më shumë investime, më shumë reagim dhe më shumë energi duhet të jepen të parandalimi. Prandaj në do të punojmë me prindrit, të gjërgjësojmë ata se qëfar dhe thotë për fëmijët e tyre, kur ata futë në internet, si të jenë të sigurët në internet, dhe e një që duke punuar me mësuesit në patëm një program sot dhe Ministre Arsimit theksoj që ajo do të bëndë ndryshime në kurikull në mënyrë që këta fëmi të i jenë të ndërgjësuar për këto sfida. Kështë që pa tjetër, po flisni për gjërat e duara, parandalimi është mënyrë asë si duhet të kunem dhe kjo normalisht do të ullë kostot për gjdo që vedi të përshirë shumë për 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 Lajme e qëndrore të ora njës, dhe do dhjojme të tjera zhvillime të rëndësishme ditës së sot, me në fakt ka qënë urgjente vizita e Federica Mogherinit në Beograd, e cila është njësur veçanërisht pas në gjarje së ditës së djeshme, arestimin dhe deportimin e Marko Gjurit në Kosovë. Shefja e diplomacis së bashkimit e Europian, Mogherini, ka njësur një takim me presidentin Serb, Vucic, teksa mesajji i bashkimit e Europian është vazhdimësia e dialogu të ndërkomtarë të ndërmjetsuar midis Prishtinës dhe Beogratit. Ende nuk është qertsuar nëse ndalesa e kërë diplomates lidhe direkt me njëjarit e një ditë më parë, por mësohet se gjatë bisedës, Mogherini artikuloi qartë kërkesën e Bruxellit për stabilitet dhe vullnet për të gjithë një marveshje përfundimtare me zdy vëndeve. Arestimi i gjurish në Kosovë pas futis të ti të jashtlishme në Mitrovicën e Veriut ka silë reagimin ashtë për të Beogratit, i cili i quajt i ndërhyre në forsave kosovare si një bepërim terrorist, nërkaq deputetet e listës serbe në Kosovë kanë parla e mruar tërheqen nga qeveria e kërëministri të Aradinaj në datën 20 pril si dhe themelimin e një anshëm të asociacioneve me komunat me shumit serbe. Ta shmë mbetet për të parë dhe mënyra se si do të veproj për balë kse situate Prishtina zyrtare. Mediat nërkomtare raportojnë se lideri Korano Verior Kim Jong-un mund të jetë në Pekin, dërsa dyshimet arsyshme kanë lindur pas lajmi se një tren misterios kam britur në kry qytetin kines nga Penjane. Nëse vërtetojt një gjithë tjil, kjo do të përbëndet e daljen e parë, zërtarët e liderit suprem nga Korea e Veriut që për 2011. Nërsa analistët politik besojnë se vizita mund këtë lidhje me takimin që duke se do të realizohet me disë Kim Jong-un dhe presidentit Amerikan Trump. Pas lajmërimit se një zyrtari lartë nga Korea e Veriut po zhvillon një vizit në Pekin, mediat ndërkomtare duke cituar edhe burime konfidenciale dyshojnë se Kim Jong-un mund të ketë mbërritur në kryo qytetin kinez. Në rast e do të vërtetohet vizita do të ketë një impakt të madhë pasi përbënd daljen e parja shtë vëndit të liderit suprem, që prej vitit 2011. Dyshimet arsyeshme kanë lindur pasi uthimi me ndohet jetë bërë me tren, në në masa mjaftë të repta sigurie. Analistët politik shprejnë se vizita e dyshuar e Kim Jong-un, të kalati mbëj madhë që është Kina, mund të lidhet me bisedimet që lideri suprem do të zhvilloj me presidentin e shteteve të bashkuara, Donald Trump. Palët kanë parashikuar ullje në një trujes trilaterale me pranin edhe të përfajsuesve nga Koreja e Jugut, 
për të shqyrtuar mundësin e te kalimit të tensioneve, pas testimeve të vazhdueshme të armëve që kanë kryer Koreano Veriorët. Të pyëtur nëse lajmi i vizitës së Kim Jong-un në Pekin është i vërtet, zyrtarët të Ministrisë së Jashtme të Kinës kanë deklaruar se aktualisht po verifikojnë informacionet dhe se do të dalin me një qendrim të sakt sa po të kenë të dhënat të plota. Ndërkaq konfirmimi mund shumë i lajmit si dhe bisedimet trilaterale po priten në mjaft interes për shkak të problematikave të shumta. I meri këthyër, i meri këthyër me njëjarjet nga vëndi, me siguri ka pasur qëfar të thot, kuretari i partisit demokratike, zoti Basha, studentve të shkencave politike, në lidhje me si mënyrën si funksionon demokracia, e cila sigurisht telbin e ka nga shtëpit ku lindë demokracia, ku do duhet kishtë e lindur nga partit politike. Kuretari i partisit demokratike, Lulzim Basha, zhvilloj një takim me student të shkencave politike, ndërse ju dha leksione se si ndryshohë sistemi, në të cilin tha i gjatë viteve të qeverisje socialiste për para ecin vetëm të korruptuarit, kriminellet dhe trafikantot. Kemi një sistem ku për para ecin vetëm trafikantot, kriminellet, pushtetarët e korruptuar, servilet e pushtetit. Dhe kjo është sistemi që duhet ndryshem së bashku. Si ndryshot kjo sistem? Duk e bërë atë që shqiptarët kërkojnë duke shkuar në Europë. Liri, meritokraci, konkurencë se cili si pas meritës të ecë për para. Këtë kërkojmë, apo jo? Që kjo të ndodhë, duhet kemi një sistem politik ku ka zgjedjet lira dhe ku të zgjedurit të japin logari para zgjedzve, jo para kryetarve të partive dhe kryeministra. Liria, demokracia dhe konkurenca janë shtyllat e një sistemi përëndimor politik tha basha dhe pikërisht kjo model si pasi po implementohet dhe në partin demokratike. Në partin demokratike, të zgjedurit të jenë produkt i drejt për drejt i vullnetit të antarve të partijës demokratike. Duke demokratizuar partijën demokratike, duke e bërë partijën demokratike një parti totalisht të vlerave dhe të modelit e Europian, ne sparni ndërtojmë një garanci për BTN që kemi për para. Garancia është që partija demokratike me këto vlerat, si që zbaton sot brenda shpis, ne së do të zbatoj në qeverisit. Për aktualitetin në politikë dhe gjillimet më të fundit të këtyre ditve do t'jem pas pak në studio me ullur e akipin, po ndërka e shidin një informacion e fundit që lidet me Akademinë e Shkencave, është përgatitur të ashme një draft për statusin e kësaj Akademije dhe duket se përveç propozimet të tjera të zilat nuk janë pranuar nga Artham Fuga, do t'ket veting edhe për Akademikët. Ja se qëfar në nënkuptohet për mes draftit. Edhe akademikët nuk do të shpëtojnë nga sita e verifikimeve të vëpërndarisë të tyre studimore dhe titu i veshken së orë të marë. Do tjetë një proces vetingu, ashtu si kundër pëndot me gjyqtarët dhe si të shparalajmruar edhe për pronat. Komisioni posatëshëm i reformës akademisë shkencave për mes një ligjitori dhe kodit e etikës për ashikon verifikim të gradave akademike dhe në rrasë se rezultojnë false, një komisioni posatëshëm ose një institucion që për ashikohet të ngrihet do të vendos Jemi periud në vjetë tingu gjithë e kanë mëndje në të penalizimet. Pra në qofë se do ketë ka firo dhe falcitetit në dhënje doktoratura, asu pas taj do kesh dhe profesor falco dhe mund të mbrish dhe dheri në akademik falco. Të shkojnë penalitetit dhe në eqe titulli grad. Vetë tingu në bi akademikët në faktjaj? Mi të gjithë, ku shdo qoftë, sëpse falcitetit vilon të doktoratura. Kundajnë më pak se një javë nga fati qeveris për reformim në Akademisë Shkencave, grupi reformës kryesuar nga Skëndër Gjinushi, prezentoj projekt ligjin. Ndryshimet nuk janë thelë bësore. Akademia do tjetë institucion budgetor, pra do të financojt nga budgeti shtetit. Nuk do të ketë institute, por do tjetë më e hapur për pranimet e akademik vetërinjë. Sigurisht, duke ju referuar kriterevet parashikuara. Artan Fugaj, cili vazhdimish ka ngritur shqecimin për gjëndin e këti institucioni, edhe në këtë trujez, shpreho një sër kritikash. Nuk nga ulam shumë se 72 orë, ma dhe edhe ato gjatë fundjavës, sigur të kështë pasur një urgjensë për të mbajtur në duar dhe një avë dhe për të debatuar në përseksione. Nuk ka 72 orë, shumë bukur, pa da që e thashtë se ka 72 ditë në fakt, jo orë. Një mbledhja e samblesë së akademisë shkencave nuk ju kushtu analizës e gjëndjes të deritanishme dhe strategjive të reformimit. Unë nuk di që ndoj një projekt ligjë, që të merë për si për të regoj si do funksionoj institucioni të meret me gjëndjen konkrete të ditës. E konsideroj që është një projekt ligjë i dështuar dhe nuk do në qoj azikundi. Së shpeti do të paraqes një raport publik dhe shpresoj 
që mund të kontribuoj më mirë në projekt ligjin që ju keni marë përsi, për i falem derit përësor. Nuk e kuptoj do të se si një antar mund dyshoj se që po bën antarit tjetë. Drafti do t'i pareqitet Ministrisë e Arsimit dhe vetëm pas qëndrimit të këti institucioni do t'i kërkojt Komisioneve Parlamentare Miratimiti.